আজকে আমরা গ্রাফ ফাংশন নিয়ে কিছু কথা বলবো তো জিআরই পরীক্ষার একটা অন্যতম অংশ হচ্ছে ফাংশন সেটা অনেক সময় গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করা হয় এবং পরীক্ষার কোয়েশ্চেনগুলি অনেক সময় এরকম আসে যে হয়তো ইকুয়েশনটা দিয়ে বলা হলো যে গ্রাফিক্যালি ওটা দেখতে কীরকম হবে অথবা দুইটা গ্রাফিক্যাল ফাংশনের মধ্যে রিলেশনশিপ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয় তো বিভিন্ন ধরনের অঙ্কই থাকে তো আজকে আমরা গ্রাফ ফাংশন রিলেটেড কিছু সহজ তথ্য এবং মনে রাখা যেটা মনে রাখা দরকার এরকম কিছু উদাহরণের সাহায্যে বলার চেষ্টা করব আর সাথে একটা ছোট এক্সাম্পল থাকবে যেটা গ্রাফ ফাংশন কিভাবে আসে যে এরিতে সেটার একটা ধারণা দেবে তো প্রথমে আমরা ইটিএস এর বইয়ে এবং অন্যান্য বইয়ে গ্রাফ ফাংশন রিলেটেড কিছু কমন টিপস থাকে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চারটা রুল আছে যেখানে হচ্ছে একটা ফাংশনকে যদি আমরা কোন একটা কনস্টেন্ট দিয়ে চেঞ্জ করতে চাই তার বিহেভিয়ার কিভাবে চেঞ্জ হবে সে সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত টিপস রয়েছে তো আমি যেভাবে লেখাচ্ছি সেটাই বলছি একইরকম থাকবে শুধুমাত্র উপরের দিকে সেই সি টা আপনার যত ইউনিট হবে ঠিক তত ইউনিট উঠে যাবে তো কি এটা কি বলতে চাচ্ছি সেটা আমরা একটা ছোট এক্সাম্পল এর মাধ্যমে প্রকাশ করি আজকে আমরা একটা ইজি ফাংশন নিয়েছি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ আমার ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে প্রথম রুলটা কি ছিল যে যদি একটা নতুন ফাংশন হয় এফ ও এক্স প্লাস সি সেই ক্ষেত্রে আমার প্লটটা উপরের দিকে সি ইউনিট উঠে যাবে তো এক্ষেত্রে আমার যদি সি কনস্ট্যান্ট এর মান হয় এক অর্থাৎ আমার নতুন যে ফাংশনটা সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সেক্ষেত্রে আমার প্লটটা একই রকম থাকবে কিন্তু এই কনস্ট্যান্টের পরিমাণ যা সেই হিসেবে এক ধাপ উপর উঠে যাবে অর্থাৎ আমি যদি ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এই প্লটটা করতে চাই তাহলে আমার প্লটটা কিরকম হবে সেটা হচ্ছে জাস্ট এক ইউনিট হয়ে সে উপর উঠে যাবে অর্থাৎ একই প্লট থাকবে কিন্তু আপনার জাস্ট এই কনস্ট্যান্ট সি ইকুয়াল টু ওয়ান এই পরিমাণ উপর উঠবে একইভাবে দ্বিতীয় রুলটা হচ্ছে যে যদি ফাংশনটা এফ অফ এক্স মাইনাস সি হয় সেক্ষেত্রে প্লটটা একই থাকবে কিন্তু সি ইউনিট নিচে নামবে অর্থাৎ আমার দ্বিতীয় ফাংশন ওয়াই টু যদি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে আমার প্লটটা মাইনাস ওয়ান বরাবর নামবে অর্থাৎ সি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান কিন্তু প্লটের ধরনটা আমার একই ট্রেন্ড ফলো করবে আপনার এভাবে যে কোনো একটা ফাংশন বাছাই করে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা চেঞ্জ করে বিভিন্নভাবে এক্সেলে প্লট করে দেখতে পারেন যে ভ্যালুগুলি কিভাবে আপওয়ার্ড এবং ডাউনওয়ার্ড যাচ্ছে তো আপনি যখন প্র্যাকটিক্যালি উদাহরণের মাধ্যমে দেখবেন তখন এই রুলগুলি মনে থাকবে তা মানে মুখস্থ করার পরিবর্তে যদি আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখি তাহলে এটা মনে রাখাটা সহজ একইভাবে বলা আছে যে যদি ফাংশনটা এখন এক্স প্লাস সি হয় সেক্ষেত্রে এটা ডান দিকে সরে যাবে সরি বাম দিকে সরে যাবে সি ইউনিট অর্থাৎ আমার নতুন ফাংশন যদি হয় এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার সেক্ষেত্রে আমার প্লটটা বা দিকে সরে যাবে ওয়ান ইউনিট অর্থাৎ প্লটটা তখন হয়ে যাবে এরকম ওয়ান ইউনিট বায়ে সরে যাবে একইভাবে যদি আপনার এফ অফ এক্স প্লাস মাইনাস সি হয় অর্থাৎ ওয়াই ফোর যদি আমার হয় এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার সেক্ষেত্রে আপনার ডান দিকে এক ইউনিট সরে যাবে এবং প্লটটা দাঁড়াবে এলো তো এখানে এগুলো সহজ কিছু টিপস যেটার মাধ্যমে আপনারা বিভিন্ন গ্রাফ ফাংশনকে রিলেটিভলি মনে রাখতে পারেন এবং পরীক্ষার সময় অত সময় থাকে না যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট আপনি প্লট করে ফাংশনটা দেখবেন সেক্ষেত্রে এই ছোট রুলসগুলো যদি আপনি মনে রাখতে পারেন তাহলে অঙ্ক করাটা অনেক সহজ হয় তা এরকম একই কিছু রুলস আরও দুটো রুলস আমি দেখাচ্ছি সেমিলার ওয়েতে এক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার যে যদি এখন আমি একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু যোগ করছি না মাল্টিপ্লাই করছি সেই ক্ষেত্রে আমার ভ্যালুগুলি কিভাবে চেঞ্জ হবে এখন কনস্ট্যান্টের ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে তো এই ক্ষেত্রেও আমরা একই ফাংশন নিচ্ছি এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার এই ফাংশনটা দিয়ে দেখাচ্ছি 
এক্ষেত্রে রুল হচ্ছে দুটা যে যদি আমি একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু সি নি যদি সেটা গ্রেটার দেন ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে আপনার যদি আমি সি দিয়ে গুণ করি তখন প্লটটা ভার্টিক্যালি স্ট্রেচ হবে এবং যদি কনস্ট্যান্টের ভ্যালু আপনার ওয়ান থেকে জিরোর মধ্যে হয় সেক্ষেত্রে আপনার এটা কমপ্রেস হবে ভার্টিক্যালি তো এই এই দুটো তথ্য কি বুঝাচ্ছে সেটাও আমি একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে বুঝাচ্ছি তা যদি আমি প্রথম ক্ষেত্রে ধরে নিই কনস্ট্যান্ট ইস গ্রেটার দেন ওয়ান তাহলে আমি একটা ভ্যালু ধরি টু অর্থাৎ আমার নতুন ফাংশনটা দাঁড়াবে টু এক্স স্কোয়ার আপনি তাহলে এটা প্লট করে দেখতে পারেন টু এক্স স্কোয়ার কেমন হয় তা আমি জাস্ট নিউমেরিকালি কিছু ভ্যালু দিই এক্স যদি জিরো হয় তাহলে আমার ওয়াই হচ্ছে টু তাহলে আমার ওরিজিন জিরো জিরো থেকে শিফট হয়ে এখানে আসলো তারপরে যদি এক্স ওয়ান হয় তাহলে ওয়াই হবে টু এক্স যদি ওয়ান হয় আ আচ্ছা সরি কিন্তু আপনার হচ্ছে এক্স জিরো হলে ওয়াই জিরো কিন্তু এক্স ওয়ান হলে ওয়াই হচ্ছে টু একইভাবে মাইনাস ওয়ান হলেও আপনার হচ্ছে টু তাহলে আপনার প্লটটা হবে এরকম আপনি আরও কিছু পয়েন্ট নিয়ে দেখতে পারেন যদি আপনার এক্স এর ভ্যালু টু হয় তাহলে হচ্ছে ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে অ্যারাউন্ড এইট একইভাবে মাইনাস টু এর ক্ষেত্রেও হচ্ছে অ্যারাউন্ড এইট তাহলে আপনি প্লটটা পেলেন তাহলে আপনি দেখেন এখন নতুন প্লটটা কি হচ্ছে সি যেখানে সি হচ্ছে আসলে টু আমি দেখতে পারি টু এক্স স্কোয়ার এবং সি এর ভ্যালু হচ্ছে গ্রেটার দেন ওয়ান সেই ক্ষেত্রে ওরা বলছে যে প্লটটা আপনার ভার্টিক্যালি স্ট্রেচ হবে অর্থাৎ এটাকে টেনে ওপরে উঠানো হচ্ছে এরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে কিন্তু আমরা যদি এমন একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু নেই যেটা জিরো থেকে ওয়ান এর মধ্যে যেমন হাফ তখন আপনার ফাংশনটা দাঁড়ায় আমি ধরলাম এটা নাম ওয়াই টু পয়েন্ট ফাইভ এক্স স্কোয়ার তখন এটা আপনার কমপ্রেসড হবে কমপ্রেসড বলতে কি বোঝাচ্ছে আমরা একটু দেখি তাহলে আমরা আবার একটা পয়েন্ট নিই এক্স জিরো হলে ওয়াই জিরো তো অরিজিন এক থাকছে যদি আপনার এক্স ওয়ান হয় তাহলে ওয়াই হচ্ছে হাফ সো আপনার অ্যারাউন্ড এইদিকে একটা পয়েন্ট হবে মাইনাস ওয়ানের ক্ষেত্রেও তাই হবে একইভাবে যদি আমরা টু নেই এক্স এর ভ্যালু তাহলে হচ্ছে ফোর হাফ এন্ড ফোর টু হবে অর্থাৎ আপনার এইদিকে একটা পয়েন্ট হবে আমি যে দুটা পয়েন্ট নিচ্ছি যাতে আঁকার সুবিধা হয় তাহলে এক্ষেত্রে আপনার নতুন প্লটটা কীরকম দাঁড়াচ্ছে অনেকটা অরিজিনালের থেকে নিচে নেমে আসছে অর্থাৎ কমপ্রেস করে কমপ্রেস অর্থাৎ হচ্ছে চাপ দেওয়া তো চাপ দিয়ে আপনি প্লটটাকে নিচের দিকে নামিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে তো আপনি এরকম এক্সাম্পলের মাধ্যমে যদি রুলগুলো মনে রাখেন তাহলে কিন্তু মনে রাখাটা অনেক সহজ হয় এই জন্যই আমি দুটি ছোট এক্সাম্পলের মাধ্যমে এই রুলগুলোকে দিলাম এবং এভাবে আপনারা মনে রাখতে পারেন তো পরবর্তীতে আমরা একটা ছোট্ট এক্সাম্পল করব যে গ্রাফ ফাংশন কী ধরনের অঙ্ক আসে তো অনেক ধরনের অঙ্ক আসতে পারে যেরকম বলেছিলাম কিছু ফাংশন দিয়ে হয়তো বলতে পারে ওটার দেখতে কেমন হবে তো আপনার যদি আইডিয়া থাকে ফাংশনগুলি কীরকম হবে তাহলে আইডেন্টিফাই করা ইজি হবে তো এই ক্ষেত্রে আপনারা একটা অঙ্ক দেখেন এখানে হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা আমি বলছি তো ফিগার বক্স শো ইজ দ্য গ্রাফ অফ দ্য ফাংশন এফ দ্য ফাইন বাই এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু মড অফ টু এক্স প্লাস ফোর ফর অল নাম্বার্স অফ এক্স ফর উইচ অফ দ্য ফলোইং ফাংশন জি ডিফাইন ফর অল নাম্বার্স এক্স ডাক দ্য গ্রাফ অফ জি ইন্টারসেক্ট উইথ দ্য গ্রাফ অফ এফ অর্থাৎ আপনার একটা গিভেন ফাংশন দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এবং এখানে আপনার কতগুলো অপশন আছে ফর প্লট জি আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোন ফাংশন জি এফ এর সাথে ইন্টারসেক্ট করবে তো এক্ষেত্রে হচ্ছে আসলে আপনার সবগুলো তো একে দেখা সম্ভব না কোনটা ইন্টারসেক্ট করে সেক্ষেত্রে আপনাকে রুল অফ এলিমিনেশন এর পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ কমন আইডিয়া থেকে কোন ধরনের প্লটগুলো ইন্টারসেক্ট করতে পারে এবং কোনগুলো করবে না এগুলি সম্পর্কে আপনি ধারণা করে এলিমিনেট করতে পারেন ওয়ান বাই ওয়ান যেমন একটা সহজ এক্সাম্পল দিই যে দুটা লাইন ইন্টারসেক্ট যদি প্যারাল হয় তাহলে তারা কখনোই ইন্টারসেক্ট করবে না বা একে অপরকে টাচ করবে না তো আমি যদি এরকম কিছু লাইন পেয়ে যাই যে ডেকোরেশন থেকে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে তারা অটোমেটিক এলিমিনেট হয়ে যাবে তো আমি চট করে একটু অপশনগুলি দিকে তাকাই আপনারা দেখবেন যে টু এক্স প্লাস ফোরের মতো এখানে অপশন সি এবং ডিতে কিন্তু দুটা লাইন আছে যেটা ইন্ডিকেট করে যে তারা প্যারাল ইকুয়েশন বিকজ আপনার স্লোপটা হচ্ছে একই অর্থাৎ আপনার দুটো ইকুয়েশন প্যারাল হবে যদি তাদের স্লোপটা একই হয় অর্থাৎ আমার এখানে আমি দুটো লাইন লাইনের ইকুয়েশন লিখছি যেখানে আপনার কনস্ট্যান্টগুলো আলাদা হ্যাঁ এক্স এর ভ্যালু আলাদা কিন্তু স্লোপটা হচ্ছে সেম যার অর্থ হচ্ছে এরা প্যারাল তো এই ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন স্লোপ টু যেটা আমাদের গিভেন ফাংশন এফেরও স্লোপ টু অর্থাৎ এই দুটো আমার প্যারাল হবে কাজে এই দুটো ইন্টারসেক্ট করবে না 
তাহলে আমি প্রথমে এই দুটাকে এলিমিনেট করে দিলাম আর এদিকে অপশন এ আর বি এর দিকে দেখুন এরাও প্রায় একই টাইপের দুটো ইকুয়েশন কিন্তু এদের স্লোপ डिफरेंट এদের স্লোপ হচ্ছে আপনার 1 তো প্রথম লাইনটাকে যদি আমি জাস্ট খুব রাফলি আঁকি যে x এর ভ্যালু 0 যদি হয় তাহলে y এর ভ্যালু হচ্ছে -2 তাহলে একটা পয়েন্ট পাওয়া গেল আর একটা হচ্ছে যদি y 0 হয় তাহলে x হচ্ছে 2 অর্থাৎ এরকম তাহলে আমি যদি এটাকে জাস্ট একে বাড়িয়ে দিই তাহলে আপনারা খেয়াল করবেন যেহেতু এটা স্লোপ डिफरेंट এদের এটা স্লোপ হচ্ছে 2 আর এটা স্লোপ হচ্ছে 1 কাজেই যত x এর ভ্যালু বাড়বে এটা তত উপরের দিকে যাবে আর এটা পাশে যাবে অর্থাৎ এদের পরস্পরের সাথে মিট করার সম্ভাবনা নেই কাজেই এই অপশনটা আমার বাদ করবে তো সিমিলার প্যাটার্নের কারণে আপনার এটারও যেহেতু স্লোপ 1 অপশন বি এর তাহলে এটাও আপনার এলিমিনেট হয়ে যায় তাহলে বাকি থাকে আমার এই অপশনটা এই লাইনটা যেটা স্লোপ হচ্ছে 3 অর্থাৎ এটা এটার থেকে খাড়া হবে এবং আলটিমেটলি আপনার ওটাকে ক্রস করবে প্রথম লাইনটাকে এফ অফ এক্স কে তো এইভাবে আমরা কিন্তু সবগুলি প্লট না এঁকেও কোনোভাবে ফাংশনগুলির বৈশিষ্ট্য কি সেটা সম্পর্কে ধারণা করে এভাবে আমরা অঙ্কগুলি সমাধান করতে পারি তো ভবিষ্যতে এরকম আরও কিছু অঙ্ক নিয়ে আমরা ফেরত আসবো সে পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকুন